欢迎来到新闻频道，明星们很高兴您订阅了该频道。不可一世的肖战终于走到了今天这一步，肖战实在是太牛了。肖战出生于重庆市，毕业于重庆工商大学，二零一五年被才艺养成节目《燃烧吧少年》发掘，成为一十六名选手之一。二零一六年四月。主演网络剧《超星星学员》进入演艺圈。同年九月，参加 X 九少年团出道发布会，并以主唱担当身份正式出道。二零一八年，在《恶我的皇帝陛下》中凭北唐墨染一角崭露头角。二零一九年六月，主演古装仙侠剧《陈情令》，凭为无限一角一炮而红。并获得第二十六届华鼎奖中国百强电视剧最佳新锐演员奖。接下来的四年时间里，肖战一直都是娱乐圈的顶流，粉丝多，热度高，一言一行都会登上微博热搜。就连刚刚结束的弯曲音乐晚会，他都能拿到全场第二高的数据，仅次于王一博，直接秒杀了刘德华、李宇春。周笔畅、华晨宇等专业歌手，可就是这么牛的一位演员，却因为演戏翻车了。近日，由肖战、任敏领衔主演，方逸伦、王楚然特别主演，王子琪、李明德、叶盛佳、卢玉晓主演，韩栋、何盛明特别出演，曾黎特邀出演，蒋家俊指导。吴莹莹担任编剧的电视剧《玉骨遥》更新了，这是一部典型的古偶戏，是肖战最擅长的电视剧题材。《陈情令》里的魏无羡让他圈粉三千万，在不少人眼中，肖战就是为古偶戏而生，成就会超越胡歌。但《玉骨遥》更新后，我们看到的不是赞美和惊呼，而是吐槽与嘲讽。除了女主任敏颜值不行，整部戏的特效有点 low 外，肖战饰演的石影太老，也给这部戏减了不少分。要知道，古偶戏是最看重男女主角颜值和状态的，粉丝们想要俊男靖女谈恋爱，如果这点愿望都满足不了，打差评就成为了必然。拍《玉骨遥》时，肖战刚满三十岁。这个年纪说大不大，说小也不小。如果说肖战驾驭的是二十出头的青年才俊，观众是可以接受的。毕竟他的颜值非常高，保养的非常棒，少年感十足。但剧中男一号石影是位极弱冠之人，何为弱冠呢？就是还没有行冠礼，没有满一十八岁。一个三十岁出头的男人驾驭十七八岁的孩子，属实有些不合适。前两年，王一博和赵丽颖合作拍《有匪》时，就有人嘲讽王一博驾驭不了古偶戏男主，除了演技不行外，个人年纪也偏大。反倒是吴磊演的《长歌行》，没有人拿他的年纪说事，因为当时吴磊只是二十出头。这也就是说，二十出头的男艺人适合演古偶戏，三十岁有点大，三十出头要直接 pass。因此，随着《玉骨遥》的播出，九一年出生的肖战要为今后做打算了，他会逐步退出古偶戏男一号的大名单。最后，希望在未来的岁月里，肖战能够摆正心态，多打磨演技。不同的阶段都能推出精彩的作品，对此小伙伴们有什么看法呢？欢迎在下方评论区留言，和大家一起分享讨论吧。